সংযোগে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাকিল আহমেদ বরাবরের মতোই আমরা খবর নিয়ে কথা বলি অনুষ্ঠানে খবরের ভেতরের খবর আমরা জানবার চেষ্টা করি বিশ্লেষণ করি যেমনটি আজ নয় ঘন্টা সংক্ষিপ্ত হলেও দারুণ গুরুত্বপূর্ণ এক সফর করে গেলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ওবামা সরকারের শেষ সময়ে এই সফরকে নানাভাবে কিন্তু বিশ্লেষণ করবার সুযোগ আছে এর আগে দু হাজার সালের বারো ডিসেম্বর যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি স্থগিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করেছিলেন জন কেরি অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু আজ যতটুকু আমরা খবরে পাচ্ছি তিনি সরাসরি ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে সম্মান জানাতে সেখানে যান এবং সেখানে স্মৃতিস্তম্ভে স্মৃতি বইতে তিনি যা লিখেছেন তার অর্থ করলে এমনটি তো দাঁড়ায় যে বাংলাদেশের মানুষের পাশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে মার্কিন সরকার নতুনভাবে কাজ করতে চায় সম্পর্কের একটা নতুন মাত্রা যোগ করতে চায় কিন্তু নানা ধরনের সারা দিন ভর যে আলোচনাগুলো আমরা শুনেছি খবরে যতটুকু এসেছে তার বাইরে কোনো ঘটনা আমরা বুঝে নিতে চাই কিনা সেই কারণে আজকে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় আছেন মহিউদ্দিন আহমেদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য এবং আছেন শমশের মুবিন চৌধুরী সাবেক পররাষ্ট্র সচিব এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় যোগ দিতে পারার জন্য এবং একই সঙ্গে আমরা আশা করছি আমাদের আরও কিছু অতিথি খানিক খানিকক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন এবং এবং নিশ্চয়ই যারা আমাদের সঙ্গে এখন আছেন টিভি সেটের সামনে আমাদের নম্বর আপনি আমি জানি অনেকের মুখস্থ ফোন করবেন আপনার আপনার মতামতের উপরে কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমার মনে হয় আমরা আলোচনা দ্রুত শুরু করি শমশের প্রবীণ চৌধুরী আপনাকে দিয়ে যদি আমরা শুরু করতে চাই আজকে এক সময় আমরা যে দেখলাম জানতাম যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী সরকার সে সময় নানা ধরনের বিরোধিতা আমরা সে সময় পেয়েছি লক্ষ্য করেছি তার কি একটা পরিবর্তন কি আপনি লক্ষ্য করছেন কিনা বিশেষ করে এর আগেরই নানা রকম ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই পরিবর্তন আমরা পেয়েছি আজকে সেই সফরের মধ্যে আপনি কোনো মার্কিন সরকারের নাগরিকদের নানা রকম পক্ষের অবস্থান আমরা জানি সরকার সমূহের পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করছেন কিনা ধন্যবাদ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন মার্কিন সরকার রিপাবলিকান এডমিনিস্ট্রেশন ছিল রিচার্ড নিক্সনের সরকার এবং হেনরি কেসেঞ্জার ছিলেন বোধহয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বার্নস ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স সরি উইলিয়াম রজার্স ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে সেই দল ক্ষমতাসীন না যে যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাট তবে মুক্তিযুদ্ধের আমাদের বিজয়ের বোধহয় কয়েক মাসের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং তারপর থেকে আমাদের সম্পর্কটা কিন্তু বৈরী কোনো সময় হয়েছে বলে আমার মনে হয় না সময়ের সাথে সাথে অনেক ধরনের সহযোগিতা অর্থনৈতিক কারিগরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক তো বটেই যুক্তরাষ্ট্র এখন আমাদের বোধহয় মোট রপ্তানির প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুক্তরাষ্ট্র বাজারে আমাদের পণ্য রপ্তানি হয় তৈরি পোশাক মূলত এছাড়া প্রায় পাঁচ লক্ষ বাংলাদেশি সেখানে এখন বসবাস করেন তো এই সব কিছু মিলে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ঠিক একাত্তরের নিরীক্ষে বোধ এখন আর দেখা হয় না হয় না এখন দেখা হয় বর্তমান প্রেক্ষিতে এবং সেখানে সম্পর্কটা নিঃসন্দেহে ভালো নীতিবাচক তেমন কিছু নেই দু একটা বিষয় আছে যেগুলো নিশ্চয়ই দুটো সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনার মধ্যে মাধ্য দিয়ে এটার নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হওয়া উচিত বলে আমি আমি মনে করি তবে যে কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যখন একটা সফর হয় সেটার তাৎপর্য তো অনেকটা এটা নয় ঘন্টার হোক বা নয় দিনেরই হোক পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটা রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে আসেন এবং সেই রাজনৈতিক বার্তা নিয়েই এবার জন কেরি আসছে তবে আমি একাত্তরের প্রেক্ষাপটি জিনিসটা না দেখে দুই হাজার চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচনের প্রেক্ষিতে জিনিসটা এই এই সফরটা আমি দেখতে চাই পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের পাঁচ প্রেক্ষিতে এ কারণে যে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের ব্যাপারে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কিছুটা হলো বৈরী একটা অবস্থান ছিল কিন্তু প্রশ্ন বিদ্ধ তারা করেছিল এবং তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ড্যান মোজেনা উনি গণমাধ্যমে উনি এটার ব্যাপারে কিছুটা কিছুটা হলো সমালোচনা করেছিলেন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট নিশা দেশাই এবং বর্তমান যে রাষ্ট্রদূত বাইনি কার্ড উনি বাংলাদেশে আসা রাখে ওনার সেনেট ব্রিফিংয়েও কিন্তু উনি একটা নীতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন 
তো আজকের এই সফরের মধ্যে আমি বলবো সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সরে আসছে এটাই এটাই হচ্ছে আমার মনে হয় যে এই সফরের বড় তাৎপর্য मार्किन सहयोगित गणतंत्र प्रतिष्ठार आशा विएनपिर एम शुरोनम देखी प्रथम आलोते तई नहीं कथा बोलते चाहिए खानिक दर्शक रखी बंगबंधु हत्यार घटना के कपरिशित मंत्य कर मंत्य बी जाटी यम एक सहिंस और कपुरशित घटनार मध्य दिए बांगलेशर मानुषर का सहसी और उज्जवल एक नेतृत्व के कड़े ना क्योंकि एन बांगलेश बंगबंधु स्वप्न पथे तरी कन्या शेख हासार दृढ़ नेतृत्व एगिए जाुक्तराष्ट्र बंधु होते पे गर्वित तर से स्वप्न पूरण दृढ़ समर्थक शांति और समृद्धि दिखे एगिए जो एक संगे क्या करते चाह जन कैरि मंत्य लिखे अपनी खानिकटाई प्रसंगे एगिए गेनताओ आकटूखि जेने मंत्य थे कि पाई एखे जी आकटू पेचने जो चाहिए आज के कैनेडी सेंटारे जो बक्तृता दिए से शुरूते बार्णी कार्ड के एक धन्यवाद जान खूब भलो क्ज कर बांगलेश मार्किन जुक्तराष्ट्र सम्पर्क उन्नयन तरह एडवर्ड कैनेडी अनेकक्षण धरे प्रशंसा करण एडवर्ड कैनेडी ओ शरणार्थ शिविर गए विभिन्न विपन्न मानुष के देखे तरह प्रति सहानुभूति प्रकाश कर परमेरिका गए कॉग्रेस की कथा एमक स्वाधीन हार पर जन कैरिबलिपारी एक सिनेट के सेंेटर एडवर्ड कैनेडी के प्रशंसा कर दूजन आरोप एक राज्य थे मैसाचुसे देखें तक हमारे बस अठारो जो हमें प्रथम सिनेटर कैनेडर सर प्रथम परिचय है पर जो सिनेटे ढुकल सिनियर कैंडिड सिनेटर आई वज ए जूनियर सिनेटर मैसाचुसेट अंगरज्य क्योंकि तक बांगलेश पक्षे छोड़ जान एक कथा बोलें कैनेडी सेंटारे तो ये एत सब कथा कैनेडिर प्रति तरह श्रद्धा भलोबासा जे कैनेडी निक्सन एवं क्रिसिंजार ओ नीतर बिुदे वर्णना तो मन हो जान जो संसद जेटा आगे बोले और कि एक साले जो तरह बिरोधिता से विषय न बर तीजे दुख प्रकाश कर मानवाधिकार सम्पर्क सीभिल सोसाइटर सम्पर्क लेबर रईट सम्पर् राना प्लजार नाम उल्लेख कर तजरिन फैक्टर कथा उल्लेख कर निवाचन से निवाचन सम्पर्क एक हरब हिलना एक समय देखल बुझार स्वार्थे जो को देशे को घटना घटे देशे अथवा विदेशे संगे संगे एक रियक्शन दी एक नेतिबाचक रियक्शन दी एवं समय विवर्तने से ही रियक्शन परिवर्तित हो जाए कारण की बेपारे समस्या फरन सार्विसे छें खूब योग्य दक्ष एक कर्मकर्ता छेंदेश लक्ष्य कर दुख जनक मन पर नेत्री कख स्ट्रेट लाइन तो चलें तुरस्कार अवस्थान देखें तुरस्क कैक मास आगे राशन प्लें नाम से तुरस्कर सेंट पीटार्सबार्गे व्लिमिर पुतिन साथ कोलाकुली कर कूटनीति आंतजात सम्पर्क स्टेटिक थे ना ये केवल ही कूटनीति ना कि ना कि ना कि भेतरे बांगलेश गल कैक बचर नाना रकम अर्जुन फलाफल देखते तरह गलए तरह राजनीतर बेपारे एक कथा सब समय बला है जो पलिटिक्स इज ए आर्ट अफ कम्प्रोमाइज एर मान ये मईदुल सहेब बोलें 
ডাইনামিক একটা জিনিস এটা পরিবর্তন হয় সময়ের সাথে সাথে এবং বাস্তবতাকে সামনে রেখে পরিবর্তিত পরিবর্তিত করা হয় এটা নতুন কিছু নয় তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা জিনিস যদি আমি একাত্তরের কথা আবার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় কথা যদি সামনে আনি এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সেই সময়টাই নিয়ে তো আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব সেটা হচ্ছে যে তাদের যে উপলব্ধি হয়েছে বিরাট উপলব্ধি হয়েছে যে একাত্তরে তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটু ভুল অবস্থান নিয়েছিল মানবতা বিরোধী অবস্থান তারা নিয়েছিল নিক্সন এবং কেসিঞ্জার এটা এই জন্য তারা সবসময় সমালোচিত এবং আর্চার ব্লাডের বই তার পরবর্তী যত বই আমরা পড়েছি সবখানে একই কথা আছে যে কিভাবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই ধরনের একটা অবস্থান নিয়ে থাকে তারা যত মানবতিকের কথা বলে গণহত্যার কথা তারা বলে তবে এখানে যেটা আজকে আপনার যে পড়ে শোনালেন যে বত্রিশ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর প্রতি গিয়ে যে উনি মন্তব্যটা করেছেন জি অত্যন্ত কি বলবো আমি মনে হয় তাদের মনের ভেতরে কথাটা বলতে বেরিয়ে আসছে এবং বাংলাদেশের মানুষের যে এই ব্যাপারে যে উপলব্ধি সেটাই বোধ উনি নিজেও এখানে অনুভব করতে অনুভব করতে পেরেছেন এবং সেটা ওনার বেরিয়ে আসছে উনি বইতে তা যে কথা লিখেছেন এডওয়ার্ড কেনেডির ব্যাপারে কথা যেটা বৈদ্যুত সাহেব বলেন আরেকটু আমি যোগ করতে চাই যে উনার কিন্তু এই বক্তব্যটা যে সেন্টারে হয়েছে ওটার নামই কিন্তু এডওয়ার্ড কেনেডি সেন্টার মানে এডওয়ার্ড কেনেডির নামে এটা এবং যুক্তরাষ্ট্রের একটা তাদের রাজনীতি বা গণতন্ত্রের একটা সৌন্দর্য হল যে বিপক্ষ দলের যে আছে ধারাবাহিকতা কিন্তু তারা সবসময় বজায় রাখে কিছু স্টেট ইনস্টিটিউশনকে তারা কোনোদিন সরকার দল বদল হতে পারে সরকার বদল হতে পারে স্টেট ইনস্টিটিউশনস এবং ব্যক্তির নামে কোনো নিয়ে তারা কোনো হাত তারা সেখানে দেয় না হস্তক্ষেপ করে না এটাই তাদের গণতন্ত্রের একটা বিরাট তবে আমি যেটা গতকালকে একটা মন্তব্য প্রতিবেদন একটা বাংলা দৈনিক পত্রিকায় আমি লিখেছি যে সময় অল্প হলো তাৎপর্য অনেক এই সফরের নিঃসন্দেহে এই সফরটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বলে আমি মনে করি আচ্ছা একই সঙ্গে এখন মার্কিন এই অঞ্চলে যেমন এখন এখান থেকে গেলেন হচ্ছে দিল্লিতে গেলেন এবং এর আগে অন্যান্য দেশ সফর করে আমাদের দেশে এসে তিনি পৌঁছেছেন ফলে এই সময়ে ওনার এই সফরের গুরুত্ব কি বা কারোর কার্যকারণ আপনি কিভাবে মেলাবেন এই সময় বিশেষ করে এর আগে আমরা দেখেছি যে যখন ওবামা সরকারের শেষ সময় তখন ক্লিনটন এসছিলেন এবং এখনও আরও একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু সফর করে গেলেন ওনাদের এই সময় বিবেচনার কোনো আগামীকাল বিশেষ করে আমরা দেখছি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আগামীকাল আরও একটি রায় অপেক্ষমান যুদ্ধাপরাধীর রায় অপেক্ষমান আপনি কি কোনো রকম আজকে সারা দিনের বক্তব্য বিবৃতিতে কোথাও এর কোনো রেফারেন্স আমি তো দেখিনি আমি কোথাও যুদ্ধাপরাধীর বিচার রায় নিয়ে প্রকাশ জন জনমাধ্যমে গণমাধ্যমে যে খবরগুলো এসছে এখন পর্যন্ত সেখানে কিন্তু আমি তাদের যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তেমন কোনো বক্তব্য আমি দেখিনি আচ্ছা জানি না তারা বৈঠকে কি বলেছেন কিছু আদৌ কিছু বলেছেন কিনা তবে হ্যাঁ জঙ্গি বিরোধী ব্যাপারে তারা একটা অবস্থান তাদের যেটা ওইটা অতীতও তারা বলেছেন এবারও তারা জোর করে বলেছেন এবং সহযোগী তারা তারা আশ্বাস দিয়েছেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে মার্কিন নীতি সত্যি সত্যি কি পরিবর্তন হলো তাদের তো তাদের যেটা সবসময় অবস্থান যেটা ছিল অতীতে যে তারা বিচার বিচারের বিরুদ্ধে নয় প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের কিছু প্রশ্ন রয়েছে এবং ফাঁসি দেওয়াটা নিয়ে তাদের কিছু প্রশ্ন ছিল তবে এবার যদি তারা এই বিষয় আপনি যেটা বললেন যে আগামী কাল আরেকটা রায়ের বোধহয় কাশেম আলীর সেখানে যদি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এই জন কেরি তিনি অতীতে টেলিফোনও করেছিলেন একজনের ক্ষেত্রে তিনি যদি কিছু মানে প্রকাশ্যে না বলে থাকেন তা আমার তো আমাদেরকে ধরে নিতে হবে এই ব্যাপারে তাদের কিছু আর বলার এখন নেই এমনকি পাবলিক বক্তব্যেও তার কোনো রেফারেন্স কোনো রকম তথ্য তিনি উপস্থাপন তো করেননি আজকে এই বিষয়টা আবার আরেকটু পার্সপেক্টিভে যদি যা তুরস্কে যেমন প্রচণ্ডভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে ফতুল্লা গুলনকে ফরত চাওয়ার ব্যাপারে সেখানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবার বলে আসছে যে আমাদের আইনি পদ্ধতি যেটা আছে সেটা যদি তোমরা মেনে প্রমাণ করতে পারো তিনি জড়িত ছিলেন এই অভ্যুত্থানের সাথে তাহলে অবশ্যই পাবে কিন্তু ঠিক তেমনিভাবে সংসদ যেটা বললেন আর কি যে আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের কিছুটা প্রশ্ন ছিল কিন্তু এখন যেহেতু আগে একবার টেলিফোন করে ব্যর্থ হয়েছেন এখন আরেকবার টেলিফোন করবেন বা আরেকবার কোন হয়েটা তুলবেন সেটা আমার মনে হয় না তারা ইতিমধ্যে মানে তারা যেমনভাবে আমি দেখতে পাই আর কি বাস্তববাদী হন যেমন ওবামা 
কিউবা সফরে চলে গেলেন ষাট বছর পরে আপনি দুঃখ প্রকাশ করলেন যে ষাট বছরে এই নীতি কোনো রকমের সাফল্য দেয়নি আমাদেরকে সুতরাং যুদ্ধ অপরাধী একজনের মুক্তি চেয়ে বা প্রাণদণ্ড মৌকুপ চেয়ে টেলিফোন করে যখন তিনি ব্যর্থ হলেন আরেকবার তিনি টেলিফোন করে একই ফেট তিনি তাকে পেতে হবে তাহলে তার বরং বঙ্গবন্ধুর খুনি বঙ্গবন্ধুর খুনিকে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে তার তার কণ্ঠে এক ধরনের কিন্তু আশাবাদও ছিল অর্থাৎ আশ্বস্ত করবার দেশে গিয়ে ফিরে গিয়ে তিনি খোঁজ নেবেন এবং আমাদেরকে জানাবেন এটা রিভিউ করবেন একটা বিষয় যে একজনকে তার মেজর মহিউদ্দিনকে তো একবার তাদের প্লেন এ করে এনে বাংলাদেশে হস্তান্তর করে চলে গেলেন তারা একজনকে কিন্তু ফেরত দিয়ে ইচ্ছেন কিন্তু যে কথাটা আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যায় উল্লেখ করতে কিন্তু অন্যটা আমাদের দেশে শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট ওবামা বা জন কেরি সিদ্ধান্ত নিলেই তো আর তাকে আনা যাবে না আইনি প্রক্রিয়া আছে এবং খুব কঠোর আইনি প্রক্রিয়া এবং 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 আজকে এই আলোচনায় কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এসছে আমরা যেমনটি এর আগে জাতিসংঘে দেখেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বিশ্ব শান্তির জন্য নানা রকম বক্তব্য দেন আজকে সরাসরি তিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি তিনি জিজ্ঞেস করেছেন আইএসের অর্থ ও অস্ত্র কোথা থেকে আসছে বৈশ্বিক প্রশ্ন এই প্রশ্নটি শেখ হাসিনা করেছেন জনকের কাছে জানতে চেয়েছেন যে জবাবও দিয়েছেন আমার একটা ছোট বিরতির সময় আমাদের হয়েছে ঠিক এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা খানিক আলোকপাত করতেই পারি ধন্যবাদ সঙ্গে আছেন একাত্তর সংযোগের আমরা আমরা কথা বলছি জন কেরির আজকের সফর প্রসঙ্গে এবং এই সফর এবং মার্কিন রাজনীতি সামনে এলেই সরকার সামনে এলেই কিন্তু ইউনুস ডক্টর ইউনুস প্রসঙ্গ কিন্তু সামনে চলে আসে বিশেষ করে ক্লিনটন যতদূর জানি আপনার লেখা তো আপনি লিখেছেন ডেলি স্টারে যে জয়ের পথে যাচ্ছে এবং এবং যদি তাই যায় এবং আজকের এই সফর আমরা যদি মিলিয়ে দেখি তাহলে ইউনুস এবং ক্লিনটন এবং এবং বাংলাদেশ এই সমীকরণটিকে আপনি কিভাবে এখন সামনের দিনগুলো কিভাবে দেখেন আমি আমার কূটনৈতিক জীবনে মার্কিন রাজনীতি বা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি যতটুক পর্যালোচনা করতে পেরেছি এবং আমি সেখানে রাষ্ট্রদূত ছিলাম তার আগে পররাষ্ট্র সচিবও ছিলাম বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পর্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করবে বলে আমার মনে হয় না আচ্ছা যদিও প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস নোবেল বিজয়ী উনি ক্লিনটন পরিবারের ব্যক্তিগত খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি মনে করি না যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট একজন ব্যক্তিকে নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক তার উপরে নির্ভরশীল করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি না তবে এই মুহূর্তে এটা বলা মুশকিল কারণ নির্বাচনে এখন সময় বাকি আছে তারপরে আগামী জানুয়ারিতে উনি আসীন হবেন ক্ষমতা তারপরে উনি কী অবস্থান নেবেন হয়তো উনি প্রতীকি কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন প্রফেসর ইউনুসকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত করার জন্য যেমন উনি যদি নির্বাচিত হন আজ মনে করে নির্বাচিত হবেন ওনার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হয়তো প্রফেসর ইউনুসকে উনি আমন্ত্রণ জানাতে পারেন এটা আমরা বিরতির সময় বৈদ্য সেবক এই কথা বলছিলেন কারণ ওদের আসলে ব্যক্তিগত সম্পর্কটা খুবই গভীর আমি নিজে এটা প্রত্যক্ষ করেছি দুই হাজার সাত সাল ছয় সালে ডিসেম্বর মাসে প্রফেসর ইউনুস নভেম্বর মাসে প্রফেসর ইউনুস এবং এবং সেই 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 সম্পর্কের সূত্র ধরে বিশ্ববাসীর কথা আমরা আমরা শুনছি বাংলাদেশের জন্য ডক্টর ইউনুস সত্যি কিছু করেছিলেন কিনা আপনার আপনার সময় না উনি তো ধরেন উনি উনি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কারণে উনি গিয়েছিলেন ওইখানে বাংলাদেশে যা করেছেন তো গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে যেটা করো সেটা একদম ভিন্ন একটা প্রসঙ্গ এটা সর্বস্বীকৃত তো সেই বিষয়ে এবং আরগান স্টেট যেটা বিল ক্লিনটনের স্টেট ওখানে কিন্তু গ্রামীণের একটা কর্মসূচি রয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকে বা গ্রামীণ ওই ক্ষুদ্র ঋণের একটা কর্মসূচি রয়েছে গ্রামীণ ঋণের নীতি অবলম্বন করে তো সেইখানে ইউনুসের সাথে প্রফেসর ইউনুসের সাথে ওদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এটা রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে কি প্রভাব ফেলবে আদৌ ফেলবে কি না সেটা এই মুহূর্তে বলা একটু কঠিন তবে আমি মনে করি না কোনো একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে একজন একজন নোবেল বিজয়ী মানুষ তিনি রাষ্ট্রের জন্য নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তার কারণ হবেন না 
सरकार फिर तत्कालीन घटना प्रवाह मध्य तत्कालीन तक बीएनपिर पक्ष समर्थन डर समर्थन व्यक्त कर आज के आज के मार्किन दूत देखा कर जनब फखरुल मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर ब्रीफ कर मार्किन सहयोगित गणतंत्र प्रतिष्ठार आशा विएनपिर इन को मंत्य करते चान कि टेलीविसने देखल चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया मार्किन दूत जन कैर बैठक कर संगीब दल महासचिव मिर्जा फखर इसलम आलमगर और स्थायी कमिटी उदय नतून सदस्य आमिर खुसर महमूद चौधरी सबिउद्दीन आहमेद ब्रिफिंग कथा आसते आसते इन आसार पड़ल कथा बोलें ओ कथा देखल गणतंत्र प्रतिष्ठान अर्थनैतिक उन्नति गणतंत्रण प्रधानमंत्री एकाधिक भार निर्वाचित प्रधानमंत्री प्रथम महिला निर्वाचित प्रधानमंत्री उन्नी एक दूत परराष्ट्रमंत्री संगे बैठक कर लें कतटुकनार मान अपमानजनक निजे विवेचना कर तब प्रतिकी हिसाब जो देखी एट भलो भाव देखार को कारण आज मन करी कि दायसाराग्रस्त बोध एक बैठक हो जाए तेम को विस्तारित ब्रिफिंग पाई तब तो सब प्रधानमंत्री दूत विदेशी दूत बैठक कर बुझे पर हाँ तब अन्य भाव बोलते गला जाए सरकार भावे आख्यय तो जिन बिोधी दल नेता संसदे शुद्ध बैठक है तो 
এটা আর একটু আমি যেটা বিষয়টা আমার কাছে আর একটু নজরে এসছে যে হিলারি ক্লিনটন যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দুই হাজার বারো সালে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন তখন কিন্তু তিনি বিরোধী দলের নেতা বেগম জিয়ার বাসভবনে গিয়ে ওনার সাথে দেখা করেছিলেন তো সেখান থেকে কিন্তু অনেক দূরে সরে এসছে এই বিষয়টা যে একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিরোধী দলের নেতার বাসায় গিয়ে উনি দেড় ঘন্টা ব্যাপী বৈঠক করেছেন এবং তার কয় বছর পরে পাঁচ ছয় বছর পরে বা চার বছরের মাথায় বা আরও কম তিন বছরের মাথায় একই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দূতাবাসে গিয়ে বৈঠক করতে হলো এতে কি হবে তবে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমি নিশ্চিত আমি দেখি তাহলে এটাও বলা যেতে পারে যদি ইতিবাচকভাবে এই বিষয়টাকে মূল্যায়ন করতে চায় যে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি যেটা বাংলাদেশে বলে গণনা মানে গণনা করা হয় বিএনপিকে তাদের সাথে একটা আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছে সেটা যেখানেই হোক যে পর্যায়ে হোক যেটার মানে কত কত মিনিটের বৈঠক সেটা থেকে বড় কথা যে আদৌ যে বৈঠকটা হয়েছে তো এটা বিভিন্নভাবে দেখার সুযোগ রয়েছে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ রয়েছে তবে আমি মনে করি যে এখানে যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ডা যেগুলো যেমন জঙ্গি দমন সেটাও যেমন সামনে এসছে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে যে বিশেষ কথা বিশেষ ছিল যে আমরাই সরকার আমাদের সঙ্গে তোমাদের কাজ করতে হবে সেটাও যেমন বর্তমান সরকারটা অর্জন অর্জিত মানে অর্জন করেছে এই সফরের মাধ্যমে সেটা আমি মনে করি অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জঙ্গিবাদের প্রসঙ্গ যেহেতু বলছেন তার একটি ইসানুল করিম প্রেস সচিব প্রধানমন্ত্রীর তিনি যেমনটি বলছেন সাংবাদিকদের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন আমাদের তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে আমি আজকে সব কোট্টু কোট করছি কারণ এই এই বক্তব্যগুলোই তো হচ্ছে থেকে আমাদের তথ্য জানবার সুযোগ রয়েছে এবং টেরোরিজমের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ইউএস একসঙ্গে লড়াই করবে এই 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 আমরা জানছি এবং একই সঙ্গে আমরা জানি যে কাউন্টার টেরিজম ফান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যে কাউন্টার টেরিজম ফান্ড তাতে আগেই বাংলাদেশ অংশ নিয়েছে এখন যে ফলে জঙ্গিবাদ বিরোধী এখন বাংলাদেশের যে অব্যাহত যে লড়াই সেই লড়াই এক ধরনের সমর্থন হিসেবেই দেখছেন নাকি এটি এটি সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই যে যুদ্ধ না এগিয়ে তো নিয়ে যেতেই হবে দেখুন বাংলাদেশও আক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত এই যে সন্ত্রাসবাদের কারণে জঙ্গিবাদ আপনি যদি একটু লক্ষ্য করেন দেখবেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু প্রথম বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হনলুলু পার্ল হারবারে তার আগে পরে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাইর থেকে কেউ গিয়ে কোনো দিন হামলা করেনি কিন্তু করলো নাইন ইলেভেন সুতরাং এবং নাইন ইলেভেন এমন হামলা করলো যে তিন হাজার লোক এবং সিম্বল অব আমেরিকান ক্যাপিটালিজম ইকোনমিক পাওয়ার বিটুইন টাওয়ার মিলিটারি পাওয়ার পেন্টাগনও তো হ্যাঁ পেন্টাগন পেন্টাগন মিলিটারি পাওয়ার এবং ইকোনমিক পাওয়ার উপর হামলা হলো এই প্রথমবারের মতো আফটার পার্ল হারওয়ার এখন সুতরাং এখন হয় কি যে ইরাক ইরাক যদি সামনে চলে আসে উদাহরণ হিসেবে তখন ফলে জঙ্গিবাদের সমর্থন দেওয়া না দেওয়া নিয়ে নানা রকম তো ভীতিও কাজ করে নানা রকম প্রশ্ন তৈরি হয় সেটা সেই প্রশ্নের জায়গায় আমরা কতটা এখন যা কিছু আমাদের ডেটা আমাদের উপস্থিত সামনে সেই সেই তথ্যপাত্র থেকে আমরা কথাটা আমি বলছিলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূখণ্ডে আক্রমণ চলল বাংলাদেশও আক্রমণ চলছে সুতরাং দুনিয়ার অনেক দেশে আক্রান্ত একটু আগে আমি খবর শুনে আসলাম ইয়েমেনে পঞ্চাশ জন আজকেই মারা গেছে সন্ত্রাসী হামলায় সুতরাং সারা দুনিয়াতে যে দুটো বড় সমস্যা এখন দেখা দিয়েছে একটা হলো সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ আর একটা হলো আবহাওয়া এবং এগুলো দুটোর ব্যাপারে কিন্তু জন কেরি আজকে বলে গেছেন আবহাওয়া ব্যাপারে আমাদের সবাইকে তিনি একটা ফিগার উল্লেখ করলেন বোধ দুই হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে ফিফটিন না ফিফটি মিলিয়ন পিপল ইন বাংলাদেশ উইল বি ডিসপ্লেস এটা তিনি নিজেই বলে গেলেন সুতরাং আমাদেরকে এটা যৌথভাবে মোকাবেলা করতে হবে এই যে ভয়ঙ্কর আবহাওয়া জনিত সুতরাং এই যে আপনি জঙ্গিবাদের কথা বলছেন জঙ্গিবাদ কিন্তু এখন কখন কোথায় কে কিভাবে আক্রান্ত হবে এটার কোনো ঠিকানা তো নাই যে কোনো ক্যাপিটাল নাই জঙ্গিবাদের বা আইসিসের কোনো নির্দিষ্ট ক্যাপিটাল নাই যেখানে গিয়ে আপনি বোমা হামলা করে তাদেরকে নিশ্চিত করতে ফেলতে পারে সুতরাং এই যে ঠিকানা বিহীন একটা শক্তি এসে দাঁড়িয়েছে দানবের শক্তি সেই শক্তিটা মোকাবেলা করা এখন আমাদের সকলের জন্য এটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এবং সেইখানে সেইখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গাঠছড়া বাড়তে বাংলাদেশের কতটুকু 
ভূমিকা পালন করা দরকার তার 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 সেখানে কোনো রকম সেফটি মেজার নেবার প্রয়োজন আছে একটা কথা বলি শেষ করে আমার মনে হয় যেন সংসার আমাদের উচিত জাতিসংঘের উদ্যোগে বা অন্য কোন শক্তির উদ্যোগে একটা আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে যে আমরাই এই ব্যাপারে উদ্যোগী হই আমরাই বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনটা ডাকি এবং সেখানে আমরা যে আক্রান্ত হয়েছি দুনিয়ার শব্দ আক্রান্ত হয়েছে সুতরাং আমরা যৌথভাবে কি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারি সেই ব্যাপারে এখন চিন্তা ভাবনা করার দরকার হয়ে পড়েছে এটা জাতিসংঘের উদ্যোগেও হতে পারে এটা অন্য কোন সংগঠনের উদ্যোগেও হতে পারে আপাতত যেহেতু বাইলেটারাল আলোচনায় আমরা আছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই বা আমরা আমাদের কতটুকু আমাদের যাবার প্রয়োজন আছে এবং বিশেষ করে এই সন্ত্রাস দমন ইস্যুতে আমাদের নানা রকম চুক্তির কথা আমরা শুনতে পাই সেই সব চুক্তি নিয়ে আপনার পরিষ্কার অবস্থান কি দেখেন সহযোগিতা তো অপরিহার্য এটা সহযোগিতা করতেই হবে এটা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা হতে পারে আঞ্চলিক সহযোগিতা হতে পারে আন্তর্জাতিক ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা হতে পারে কারণ জঙ্গি দমন একটা এত বড় চ্যালেঞ্জ প্রত্যেকটি রাষ্ট্র মানে সকলের জন্য যে এখানে অত্যাধুনিক আপনি অস্ত্র গোলাবারুদ দিয়েও কিন্তু পারছেন না এটাকে ঠেকাতে কারণ আপনি একটা মানে মনোযোগের একটা চিন্তার বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ করছেন এখানে শুধু অস্ত্রের বিরুদ্ধে নয় এবং এটার কোনো ভৌগোলিক পরিধি নেই কোনো সীমাবদ্ধতা নেই সব জায়গায় এটা 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 হচ্ছে মালয়েশিয়া হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ায় হচ্ছে তুরস্কে হচ্ছে ঘটছে ইয়েমেনে ঘটছে সৌদি আরবিয়ায় ঘটছে এটা এখন গ্লোবাল ফেনোমেনা গ্লোবাল ফেনোমেনা এবং একটা মিডিয়েবল মধ্যযুগী একটা ন্যারেটিভের উপরে ভিত্তি করে এটা 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 দাঁড়িয়েছে তা আপনি কিন্তু শুধু একটা মানে আইএস তো শুধু একটা সংগঠন নয় এটা একটা চিন্তা একটা চেতনা আদর্শ কথাটা ব্যবহার করে না আদর্শ একটা অত্যন্ত ইতিবাচক একটা শব্দ একটা চিন্তা চেতনা আপনি চিন্তা চেতনার মোকাবিলা কী দিয়ে করতে হবে এটা একটা কাউন্টার ন্যারেটিভ ডেভেলপ করতে হবে সেই কাউন্টার ন্যারেটিভ যদি আপনি তৈরি করতে চান সেখানে কিন্তু প্রয়োজন আপনার সহযোগিতা হ্যাঁ তবে সেই সহযোগিতা আকার এবং প্রকার কী হবে সেটা অবশ্যই একটি দায়িত্বশীল সরকারের বিবেচনা রাখতে হবে ইতিহাস দেখে অতীত ইতিহাস দেখে সাম্প্রতিক ইতিহাস দেখে নজর রেখে যে কার সাহায্য কতটুকু নিলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি কতটুকু আমি লাভবান হতে পারি তবে সহযোগিতার কোনো বিকল্প কিন্তু নেই আপনার সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে এ মাত্রা কি হবে এটা রূপ কি হবে এটা কতটুকু সামরিক হবে কতটুকু রাজনৈতিক হবে কতটুকু কূটনৈতিক হবে কতটুকু তথ্য বিনিময়ের উপরে নির্ভরশীল হবে এবং আমি বারবার যে কথা বলি যে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে কিন্তু সার্কের যে সন্ত্রাস বিরোধী যে চুক্তিটা রয়েছে এটা কিন্তু অত্যন্ত যুগান্তকারী একটা চুক্তি একটা 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 চুক্তি ছিল এবং এটা এখনও মানে বহাল রয়েছে এটাকে ব্যবহার করলে কিন্তু অনেক ধরনের সহযোগিতা আপনার সার্কের কিন্তু যে সকল আট দেশকে এক কাজ করে এমন কথা নেই এটা চার্টারেই লেখা আছে যে চারজন সদস্য যদি মনে করে এই প্রকল্পটা বা এই কর্মসূচি আমাদের জন্য লাভবান আমরা করতে পারি সার্কের প্রকল্প হিসাবে তো এই ধরনের আপনার আঞ্চলিক দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতাকে আপনার সহযোগিতাকে আপনার সাধুবাদ জানাতে হবে এবং সেই সহযোগিতার আগে যেটা বলেছি এটার প্রকার কি হবে এটার রূপ কি হবে এটার ভাষা কি হবে এটা কিভাবে কার্যকর করা হবে আপনার জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমতা কোনো অবস্থাতে আপনি বিসর্জন দিতে পারবেন না তাহলে কিন্তু এটা হিতি বিপরীত হতে বাধ্য এবং সেই সেইটি গোড়াতেই তো অনুধাবন করবার বিষয় আছে আজকে আজকে শেখ হাসিনা তিনি জনকের কাছে জানতে চেয়েছেন বিরতির আগে যেমনটি আমরা বলছিলাম আইএসের অর্থ এবং অস্ত্র কোথা থেকে আসছে এর জবাব দিয়েছেন জবাব বলেছেন ইরাক ও সিরিয়ায় আইএসের দখল করা খনি থেকে তেল বিক্রি করে অর্থ পাচ্ছে তারা অর্থাৎ অর্থাৎ এক ধরনের যে আমাদের জনমনে প্রশ্ন যে এই অর্থ কারা এই অস্ত্র কারা সাপ্লাই করে তার একটা উত্তরও কিন্তু আমরা আজকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে পেলাম এর মানে তাহলে আইএস তাহলে যাদের যে এলাকা তাদের তাদের দখলে রয়েছে ইরাকে মসুল রয়েছে সিরিয়াতে রাখা এসব এলাকায় নিশ্চয়ই তেল উৎপাদন হয় তবে উৎপাদন হতে পারে তবে তেল তারা তো তেলটা সেই বিক্রি করারও তাদের ক্ষমতা আছে এবং ক্রেতাও তারা পেয়েছে তো মানে সমস্যাটা তো অনেক গভীর এখানে সেখানে কেউ ওদের থেকে তেল কিনবে কেন এখন এখন সেই গভীর অনেক সস্তা তেল বিক্রি করছে এবং অনেকে লাভবান হচ্ছেন অবশ্যই শোনা যায় যে তুরস্ক কিনছিল তুরস্ক এক সময় আইএস সম্প্রতি বলছে তারা এটি বন্ধ করেছে সম্প্রতি বন্ধ করেছে তার কারণ হলো যে তুরস্কে যে কখন ওই এলাকাতে যে কখন কার কি অবস্থান কিভাবে বদলে যায় ইকুয়েশনটা কখন কি হয়ে দাঁড়ায় কিচ্ছু বোঝা যায় না এখন যেটা আছে সেটা পনেরো দিন পরে বদলে যেতে পারে এখন ইরান সমর্থন করছে এক দেশকে পনেরো দিন পরে দেখা যায় আরেক দেশকে সমর্থন করছে কারণ ইরানের সমর্থন আবার নির্ভর করবে সৌদি আরব কাকে সমর্থন কিন্তু আপনি আপনি ভৌগোলিকভাবে ভৌ মানে বিশ্ব বিশ্বব্যাপী যদি একটা অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা আপনি দাঁড়া করাতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার এই যুদ্ধটা 
অনেকটা কার্যকর হবে অনেকটা সফলতা আপনি আনতে পারবেন কারণ এটা মূল ভিত্তিটা হচ্ছে কিন্তু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক করে ভিত্তি ভিত্তি করে এই আইএস বলেন আল কায়দা বলেন যাই বলেন এটা তার ওইটার উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে অপব্যাখ্যা দিয়ে ধর্মকে অপব্যাখ্যা দিয়ে ইসলাম ধর্মকে অপব্যাখ্যা দিয়ে তো সেটাকে মোকাবেলা করতে হবে হতে শুধু আপনার সামরিক শক্তি দিয়ে কিন্তু সম্ভব নয় আমার মনে হয় অনুষ্ঠানের সময় আমরা একেবারে ফুরিয়ে ফেলেছি এবং যে যে যেই বক্তব্যটি দিয়ে এবং যেই তথ্যটি দিয়ে আপনাদের শেষ মন্তব্য চাই সেটি হলো এইরকম যে কোটামুক্ত সুবিধা আজকে জিএসপি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়েছে বলে আমরা শুনিনি কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোটামুক্ত শুল্কমুক্ত শুল্কমুক্ত এবং কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার চেয়েছেন শেখ হাসিনা ফলে এর কি প্রভাব আমরা আমাদের অর্থনীতিতে পাবো বলে শুল্কমুক্ত সুবিধা যদি আমরা পাই বাংলাদেশের পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি করার জন্য ওটা বিশালভাবে আমরা এটা লাভবান হব তবে আমি এটা ব্যক্তিগত ভাবে এটা নিয়ে অনেক কাজ করেছি আমার মনে হয় না সচরাচর আমরা শুল্কমুক্ত সুবিধা সেখানে পাবো কারণ এটার বিরুদ্ধে কয়েকটা জিনিস আছে একটা আছে আমেরিকান আফ্রিকান গ্রোথ অপরচুনিটিস এগ্রিমেন্ট যেটা আছে অ্যাগোয়া সেখানে আফ্রিকান দেশ সম্মুখে একটা সুবিধা দিতে হবে শুল্কমুক্ত যদি বাংলাদেশকে দেওয়া হয় আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলো সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেখানে ডেমোক্রেট অনেক কংগ্রেসমেন কিন্তু এটা বিরোধিতা করছে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধাটা দেওয়ার জন্য এছাড়া বাংলাদেশ আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন যেগুলো রয়েছে তারা খুব শক্তিশালী একটা অবস্থানে রয়েছে তবে বাংলাদেশের দাবিটা কিন্তু অত্যন্ত যৌক্তিক কি কারণে যৌক্তিক আমরা লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি এক নম্বর দিন নম্বর হচ্ছে আমাদের হয়তো মানে টোটাল রপ্তানি সেখানে তেরো থেকে চোদ্দ বিলিয়ন ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডলার কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যত তৈরি পোশাক আমদানি করে তার দশ শতাংশ কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যায় না তো আমাদের যদি রপ্তানি বাড়ে তার উপরে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এক দ্বিতীয়ত ইউরোপ কিন্তু বাংলাদেশে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিচ্ছে অলরেডি জাপান দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া দিচ্ছে কানাডা দিচ্ছে পাশ্চাত্য বা উন্নতশীল অর্থনৈতিক দেশের মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বাংলাদেশকে সেই সুবিধাটা দিচ্ছে না এবং আমাদের থেকে যে কর তারা আদায় করতে পারছে তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটা ফ্রান্সের থেকে আমাদের থেকে পঁচিশ গুণ শেষ মন্তব্য যদি করতে চান এই সফরের মধ্য দিয়ে আপনি কি লাইট দেখতে পান সামনে আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সফর ছিল এই কারণে বাংলাদেশের চুয়াল্লিশ বছরের স্বাধীন স্বাধীন সার্ব বাংলাদেশের চতুর্থ সফর চতুর্থ পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমে হেনরি কেসিঞ্জার তারপর বোধ হয় কলিন পাওয়াল আসলেন তারপরে হেনরি হিলারি ক্লিনটন তারপরে তিনিও আবার নয় ঘন্টার জন্য এসে অন্তত নয় ঘন্টার সময় বের করে নিতে পেরেছেন বাংলাদেশকে যে তারা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা কিন্তু আরেকটা এটা প্রতীক বলে উদাহরণ বলে আমি মনে করি সুতরাং এখান থেকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এগিয়ে যাওয়ার যে কতগুলো এরিয়া ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই এরিয়াগুলো আমাদের ডিফারেন্স আছে সেগুলো থাকবেই কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা অনেক বেশি সম্ভাবনা অনেক বেশি কিন্তু একটি কথা তারপরও বলতে হয় তিনি কিন্তু উল্লেখ করেছেন রানা প্লাজা তাজরিন ফ্যাক্টরি বলছেন যে বাংলাদেশ লেবার শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রমিক শ্রেণীকে নিরাপত্তা দিতে হবে অনেকটুকু দিয়েছে কিন্তু আরো অনেক দূর যেতে হবে এবং বাংলাদেশ বরাবরই তার তার ব্যর্থতা থেকে শিখছে এবং শিখছে রানা প্লাজাই তার বোধ হয় সবচেয়ে শেষ বড় প্রমাণ এবং সেই প্রমাণ বারবার বিশ্ববাসীর কাছে দিয়েই বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাবে আপাতত এইটুকুই আসা ধন্যবাদ সঙ্গে আছেন একাত্তরের